remind it again that He is our He is our sole source. He is our only source. That He wanted us to trust in Him. Amen. We may be, we may have limited possibilities. We may have uh, what is this? Limited uh, wells of fishing grounds, so to speak. We may have a uh, small salary or little salary. Uh, maybe we have not reached that you know, high education, whatever. And uh, we may have some worries today and in the future. We may be scared a little bit today. But God would like to remind you, all is still well. All is well. Because God is our source. Amen? Siguro parang nababahala tayo. I don't know about you. Uh, I just feel inside of, inside of me na parang parang sinasabihan tayo ngayon ng Panginoon Anak, huwag kang mag-worry, huwag kang matatakot, nandito ako eh Hindi mo ako nakikita, hindi mo ako nahahawakan But I guarantee you, I am tangible, nabifeel mo ako anak In fact, nandito ko si Lord tonight, amen? Yeah. So ngayon, uh, let's cast all of our cares to Him for the Lord cares for us before I will go and develop our message tonight, kasi word ito ng Panginoon, magpifellowship mo na tayo. So, Ati Sai, nakikita ko lang sa Facebook, anak. Proud na proud ako kayo, ano, Ati Sai, aboy. Kayo dalawa, kasi we have pictures. Lulo na si Daddy Pastor. <laughs> Sige, okay, I'd like us to all sagla sa salita po ng Diyos. Bigay tayo ng buong bugay ko sa salita ng Diyos. Ano po? Nandiyan po ang text natin. Um, if you bring it along your Bibles, it is found from 1 Kings 17, verse 7. Ayan. Uh, when I was preparing the message, uh, kung gusto ko sana kunin talaga yung uh, substance, substance ba ng buong story, hindi siguro eksakto ate sa, <laughs> sa screen natin yung Kaya nga, uh, sabi ko hindi, yung key verse na lang. Kaya key verse ito, and then I will just be explaining it a while. Then, I will ask your full attention. Huwag, huwag kayong, ano ho, uh, lumihis, ano po? Sabay kayo kayo yung pastor, ha? Para magbuha natin salita ng Diyos. Anyway, I included the passage. Okay. It says here, And after a while, the brook dried up. Because there was no rain in the land. God bless the reading of this word. Tayo po yung mag-pray. Panginoon, salamat ko yung hapon na ito sa pagdala po ninyo sa akin. Bigyan ko lang kayo ngayon ng little background sa passage na natin para maintindihan nyo natin yung salita ko ng Diyos. Ito po yung patungkol sa isa sa mga pinakamalaking propeta ko sa Old Covenant. Sikat na sikat ko siya, paborito ko kasi. Dito sa Acts, palagi kong binibigay na isang example. Si Elijah, Elias. Isang araw ho, sabi sa Biblia, siya ho'y naubusan. Naubusan ho ng resources. Kaya natin ba, tayo din ay naubusan. Malaking propeta na ay naubusan tayo pa. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, pariho ka ba sa akin, naubusan ka ba din? <laughs> Kahit gaano no, kalalim siguro yung bulsa natin, kahit gaano kalaki yung swelo natin, kahit uh, hindi lang sa finances, no? kahit pa sa strength siguro, you are the person uh, dito sa Zamboanga, the, the person who has the most of the smiles. Ikaw na yung encourager, palaging nilalapita no? ng halos lahat. Pero may mga panahon talaga na wala ka nang iibigay mo, na uubusan. It's justified. It's just but normal. That makes you, you and I, human. Itong problem na ito, sabi ko dito, siya ay nauubusan. At, at alam po ninyo, hindi niya alam ano nang gagawin. Gagaya mo din at, sa akin, normal din na minsan, no, when we are standing before a wall, hindi na natin anong, anong, uh, dapat, anong dapat gawin. Ano yung next step? That makes us human. Why? Because in that instance, it makes us so dependent unto the Lord. Yun ho ang gustong-gusto ng Panginoon na magiging 100% tayo dependent ho sa Diyos. Amen? Palagparan doon natin si God. Hinusgahan ho ng Diyos ang uh, bansang Israel dahil ho sa pagtalibo nila sa Panginoon. Ito yung panahon ng the darkest hour of the nation of Israel. Ang hari ho nila ay nagdala ho sa kanila sa pagsambaw sa Diyos-Diyosan. 
ang kanyang pangalan si Ahab. Tapos so, ang kanyang pang pangalan ng kanyang asawa ho, si Jezebel. Grabe talaga ang nangyayari ho sa Israel na na-offended talaga ang news na ginawa ho ng Panginoon sa loob ng tatlo at kalahat ng kalahating taon, hindi ho nagpadala ang news ng ulan sa Israel. You just imagine, sa Sampuanga, sa Pilipinas, six months na ho ang El Nino. Wala. <laughs> Lame talaga yung ano, yung uh, bansa ho natin, ang Indanao, sa Sampuanga City, yung walang kuryente tayo. Uh, yung mga punto ko natin, yung mga farmers ko natin, lahat ho apektado. But this three and a half years, no rain. Wow, that was crazy. Kaya na ho, uh, litong-lito na ho yung mga tao, hindi nila na ang gagawin. But you know what? Ang protection ho ng Diyos ay nasa kanyang alamin talaga. Kasi the Lord's protection will always accompany us. I tell you that, I guarantee you that. Yun kasi ang sabi ko ng Diyos. Amen? Amen. Nakikita ho natin yan. Napifeel ho natin yan. Sabi ng Diyos kay Elijah, Elias, huwag kang mabahala. Dadalhin kita sa isang safe na lugar. Sabi ng Lord, you go to this place. Ang pangalan nun, it was Cherif. Meron ng oasis sa isang ano, sa gitna ho ng disyerto ho. Ang pangalan ng lugar na yun, hindi ho yun na ano, nakikita ng mga tao. Parang tinago ho ng Diyos na wala ho makadiskubre na ang Diyos lang mismo na halang, doon nilagay ho ng Diyos si, ano, si uh, Elias. Imagine, no? Walang makain yung ibang tao. Wala ho mag-inom na tubig yung mga tao. Nagpapatayan yung iba. Si Elias, so, nagdun ho sa isang, ano, isang oasis. By the way, you know what's an oasis? Water in the middle of the desert. May spring, may bukal ho galing sa ilalim ng ano, lupa ho. Na yung tubig na yun, nagbibigay ng buhay sa gitna ho ng, ano, ng death. Desert kasi is there. Hello? Amen? Amen. May mga pumps. Sabi ng Panginoon, Doon ka, doon ka. You stay there. Do not go until I tell you you will. The Doon ko si, uh, si uh, Elias. Libre, libre, libre. Mineral water doon ang iniinom niya. Hindi yung talag sa ano, yung sa, ano, yung mga station, na water station natin. Puro yung, galing na yung bukal talag yun eh. Kompleto yung mineral na yun. It was a water of life. And makes matter better. Ladies and gentlemen, I want you to see that on the back of your head. Every single day. Bawat umaga, tanghalian at saka hapon ng itong propetang to. Matanda na kasi ang dala-dala niyo yung tungkol. He would look to the horizon at magkikita niya tatlo, apat, kulima, sigurong mga wak. Sabi niyo sa Biblia, magdadala ho sa kaya no, sa propeta ho, ng loaves of bread. Can you imagine? I, I don't know, sana kaya paano kayo uh, inaakay ko, dinala ko ng mga, ano, ng mga wak, ravens. Siguro sa kanilang tuka, yung sa back ko nila, or di, di ba sa claw ko nila habang lumilipalo sila. At yun po ang ginaagawa nila, ano, ano, pinapakain nila ho ang propeta. I tell you, it was a miracle. Amen. Amen. Yung tubig at saka yung bread, ang tawag nun, miracle provision. Yung lahat ng pangangailangan ho ng propeta, pinuprovide ho ng Diyos miraculously. Now let me tell you, you and I are designed by God as well to live day by day under His miracle provision. Yeah. Ang kaibahan ng mga kapatid, hindi na ravens, hindi na yung ano, yung chirit, but He has thousands of ways how an, how an expect, unexpected blessings would come on our way. Yeah. Later, I will prove to you that as we progress on in the world. Amen? Amen. Ito yung problema. Si ano si uh, Elias, dahan-dahan siyang naka-adapt. Tao kasi, yung tendency natin bilang mga human beings, maanan tayo eh. Creature of habit tayo eh. Yung dahan-dahan ba na matake ko natin na parang magang routine na ho. Pagising sa umaga, ayun. Nandiyan na yung, ano, yung mga uwak. Paglingon, no? nandiyan yung ano, tubig. Eh, para bagang nawala na ho siguro sa isip ng Elias na ako isang propeta. Meron akong higher mission na ang buhay ko hindi lang tubig, uh, tawag nito, yung buhat. At saka tulong ng tulong. Wala pala siya ginagawa. You know, under the, those palm trees, nakikita yung sa oasis. Wala ginagawa din si Elijah. Uh, uh, sa atin, no, yung local natin, papa, mimi, parang ganun lang eh. Wala siya kasama. Wala nila bang tao ang kausap niya. Siya lang at ang Diyos. 
He was in the middle of the desert. I mean, he was in a, an oasis surrounded with full desert. Ito yung problema. So, pagkat little by little, nagiging satisfied na ho si Elias sa kanyang little world. That God would have to break it for him to see his higher calling. Amen? Okay. Listen to me, brothers and sisters. Yung buhay ho natin, may higher calling si Lord. Na minsan ho, nagiging stastak tayo ho, na stastak up tayo sa ating comfort zone. Na minsan nakala ho natin, nagalit ang Diyos sa atin, tulong kontra tayo ng Diyos. Hindi po, may isang bagay lang ginagawa ni Lord na para magang He personally, deliberately destroyed our comfort zones para hindi desire natin yung higher calling ho ni God. Isang araw, pagising ho ni ano, ni Elias, na-realize niya na yung, sabi sa Biblia, yung bukal sa Chiriko, huminto na ho sa pagbigay ng tubig. Sa tindi na ho ng init, kahit na yung bukal na all year round, generation to generation, hindi ho yun, hindi ho yun nagda-dry up. Sabi ho din, sabi ho sa salita ng Diyos, nagda-dry up. Problema na ngayon si, si Propeta Elias. Kahit yung mga Propeta pala, minsan, nawawalan at nauubosan din ng tubig. At hindi na din dumadating yung ravens. Sabi pa ng mga Bible, ay yung mga preachers doon na naririnig ko, siguro sa dahil doon sa gutong daw ng Israel, wala nang makain yung mga gutyo, ginagawa nila, pati yung mga ano yung mga ibon, pinapatay nila, yung mga ravens, hagus-hagus, nauubos na, kaya wala nang raven, dumadala ng pagkain sa kanya. Okay lang yun, si Sangaro, hindi makakain, hindi makainom si Sangaro. Dalawa, tatlong araw, mag-iisang simala, wala na akong provision o si Alon, si Elias. Nagko-question na siya, Panginoon, ano bang nangyayari? Saan ka na po? And right away, the Lord talked to him. The Lord replied to him, My servant, time to back up now. There are some times in our lives where we stay in our comfort zones that God will just come to us one evening or one morning or one afternoon Bukulagain tayo ng Panginoon, sasabihan tayo ng Lord, Anak, time na na mag-upgrade, time na ho na mag-level up, pack up your things, because I have a higher calling for you. Mahal na pa, mahal na siya sa Brookshirit eh. Palagi na ano, ini-embrace yung ano, yung siguro yung palm tree. Napamahal na siya doon sa ano, sa ano, yung sa Brook. Napamahal na siya araw-araw eh, yung tawag ito, yung tinitignan niya yung ano, yung yung mga ratings, kahit wala ng ratings, ginaganot pa din niya yung horizon. Pero sabi ni Lord, I want you to give up this small world you have. Because I have you another higher calling. Sabi ko ng Diyos, I want you to go to this small town called Zarephath. Very, very hard to pronounce because it's a Hebrew name. Zarephath as in Z. Yung last uh, syllable, Fat is B H A T H. So red fat. Talaga ang news no. Pag siya huwi gumagawa ako ng work, siya huwi magilit sa atin. Talaga ang bizarre na bizarre. Yung uncommon ba? Yung unusual. Bukut tangi. Yung ano ba? Yung mamamangha ikaw? Yung ma makuratan ka? Kila ay ba si? Anda na lugar? Pensa ka siguro si Elias. Mat malalaman ang kaya lugar na Jerusalem. Pwede alam pa ko. Kasi kaya lugar pa sa sa una, huwag mo kiba ako sa nang naglukit. Bisaya man ko, no? Mag-Bejiti na umatuwi ko sa Muangga, 89, uh, 2007. So, mag-27 years na ako. 28, not 26, 27. I'm, look, I'm lost sa kaming nga. <laughs> uh, ako siya pa nga, ano, bali-bali. Atong sa, yung, ano ba, yung bago pa ako dito sa Muangga, yung mga kapibahay ko, kada, ay, ang nalang mo na malukit. Pero may kung saan na may lokit, no? May lokit, may lokit. Nakada yung lugar ng sambong na may lokit, di ba? Ano, tawag kasi niya si Andy, at saka si, si Chester. Sa, ano ho, sa Kuruan, banda. Di ba? Para bagang, ha? Meron palang ganun? Ha? Ha? Sa amo na, ay, may pangbanto na lang ang suminod. <laughs> may lugar palang suminod. Eh, sa, sa ano, sa, tawag nito, sa Dilsur, may lugar talaga ang suminod. Para bagang isang, si Tamo na lang yan, ano na siya, ano na yun. Dahil sa kalayawa. Diba? May mga local places talaga tayo sa mga backgrounds na natin. Na, pero baga, yung mga katagang salita ba? So yung parang, ha? Sabi ni Elias, Lord, 
Sa sayo sa refa. And then pangalawang description sa pinang sa pinanggal, meron ako pini-prepare sa iyo ng isang balo. Sa lahat ko ng mga tao na pwede yung gamitin ni Lord, isang balo pa. Eh yung balo ano yun eh? On the case, cast or case ho, sa Old Testament ho, sa level ho ng order ng, ano, ng, ng mga tao, ng klase ho, sa panahon ho ng Old Testament. Mas mababa pa yun sa mahihirap yung mga widow at the time. Wala ng husband, wala ng trabaho, may papakainin pang mga anak. Sabi nyo, sabi nyo si Nia Nia, wala na. Nag-lebog, nag-yutuan na yun. Sayo na rin. Ah, Nawala na ako sa pasig. Pero ang iyan hindi mo iksuot, he still obeyed God. Key here, ladies and gentlemen, you know, the time-honored principle of God is obedience. Say the word obedience. So he went and obeyed. And the next thing is a miracle. You know the story. Amen? Amen. Hallelujah. Now, I would just like to lead us to two stops here. May dalawang bagay gusto kong ipakita ko sa atin. Ayan. Yung mga dahilan ba na bakit ho nagda-dry up tayo? Diba? Do not, don't raise your hand. Pero pariho, pariho ba tayo kay Elijah? Talaga naman. Hanggang tao pa tayo mga kapatid, nawawalan talaga tayo. <laughs> nagda-dry up talaga tayo. Sa dalawa kong simpleng dahilan. Una muna ho, God often would have to set us up so that He can bring us to another level of His blessing and grace. Say the word, set up. Set up. Kanang, i-corner tas gino mo ba? Yung dadalhin tayo ni Lord sa isang sitwasyon na wala na tayong magagawa. Ibang, uh, wala, sa math pa yun, wala pang formula na naituro sa'yo na pwede mong ma- Ano kaya gagawin nito? Yung mahanap na solusyon na it is destined to be an unknown. Na ang gagawin mo lang, sabi ko ng professor, huwag mo na lang yan ang sira niyan. Bonus na yan sa'yo. Do not crack your head. Just accept it na it's a bonus. Amen? Nagaling yun sa, sa Diyos. Kasi si God ho, has something which is another level, which is a higher blessing to us. Amen? Sa istorya ho, patuloy ko yung sinabi ko kanina, yung balo, nung nakita sila ho ni Elijah. Kasi yung propeta, dire-direct so yun eh. The Lord sent me. The Lord telling you to give me a meal. Habang yung babae, palang narating ko si Elias, siya ho yung ano, nag-ahanap po ng pangato para magluto siya ng isang maliit ho na cake. Yung, ano siguro yung Uh, muffin. Kasi sa sobra ko ng hirap po nila, yun na lang na iwan na flower na nandun ho sa palubugasan. No? Tapos sabi niya, give me, uh, give me a cake or give me a food. Sabi yun ng babae, so, sir, sorry talaga, kilala kita, propeta ka, pero sorry, wala akong may bigay sa'yo. You, you are coming to a wrong person. I am a widow. Hey! Kita mo, nagkagadar ako ng sticks para iluluto ko to ng just so a handful. Yung anak ko, naghihintay ako sa bahay at nagutom na ako ma... Di ba, kaluhaya ng pamilya ko? Ma, utom na humangwa ako yung magkaon ma... Ma, kagay, kagay. Ma, may ako medyo diya ma... Sabi ng mama, i-imagine mo lang na nagkumakangin ka na. Hello, amen? Sabi niya, I'm going to cook a meal. My son and I will eat. It is our last. Then we die. Imagine, no? Para bagang, this is our end. He accepted already that it was their fate, something. Na yun ho, para bagang katapusan muna nila. Sabi yun ni Elijah, huwag kang mabahala, sundin mo lang anong sinabi yun ng Diyos. Yung, yung nabay ko niyang cake, binigay ko niya sa propeta. Habang kinakain na ng propeta, sabi niya, ano, you know, yung ang lansyo natin, kinain na ng matanda. Kasi si Elias ay matanda, no? Wala na anak. Huwag mo na lang tingnan na anak. <laughs> Sige na. Pagkatapos yung kamayan ni Elias, sabi niya, magluto ka din para sa inyo. Inisip-isip siguro, ang babae, no, kung ano, matanda ko. 
kaubos lang sa niluto ko, papalutuin pa ako. Sabi ko na nga, walang arena. Walang arena. arena o arena? Arena, no? Na yan, dali na pala bugasan. Apenas lang i-abri ko ng ilkwa. Tapadera, hindi lang nila pantagay. Kaya talaga siyempre ilkwa. Arena. May ikwa, abahal, arena. El sinyo gani, yari plaza ko ng arena. Sento tako si El Mujer al yan ako ang na kitchen, El Dios namin niya asil niya, milagro. Kaya nga, she cooked the second cake. She ate and she was very happy. She worried for the dinner. Sabi niya ng Prophet, do not worry, God will provide all of our needs. God will send His angels to charge over us. Dinner time, may I be agree. Dahil ang ito palang bugasan, siyento yung mirahele, ako lang siyempre mo'y abaha, el kwan, el arena, yako sile, para ko del propeta, kun bisuyo, hasta na entero anyo na dos, three and a half years, si yung ano eh, yung, ah, yung tagtuyo, nagkaroon ng, nagkaroon nun ng famine, saksalan, while people were dying, while people, We're exchanging their kids. Yung mga malilito na bata, niluluto yun ang kinakain mo nila. Nag-cannibalism na ako sila just to survive. Pero si Elias at saka yung babae was all safe in the hand of God. Amen? Ang milagro ko nila nagkukuntin sa kanya kung hindi yung sa isang another family. Yun kasi yung higher calling mo natin na hindi lang tayo ang maging blessed, but that we will become a blessing to others. Amen? Palagpakan mo natin si Lord. Saka ito na nga ako, ang panalawa ho, tinuturuan talaga tayo ni Lord na si God ang ating source. Amen. Ang testimony lang po ako eh. Uh, si Ea nandun na sa sa kanyang tita ho, doon kay Johan sa ano ate, sa Qatar. At expire na kasi yung ano niya, yung kanyang uh, hindi, tapos na yung pagplata niya. So, ang cross country. Excited kami kasi yung sweldo, malalaki daw, malaki konti yung sweldo at saka ano, talagang hinahanap at saka ano na, for hire na. Eh dahil oh, sa haze at saka first time pa ng bata, sa amin din, eh, hindi namin alam, kulang kulang lang, kulang kulang siya sa ano sa kanya mga papilis. Pinalawa ko dito sa Wimsu. Ayun, nag-extend ho ng over, uh, over a month. Tapos din na ipadala din. No, ngayon na-discovery ko lang pa ng isang ano, ng isang, isang paper yung tinatawag na CAV, CAV. Bukas ko pa yun, ipalo up sa, sa chat. Umiyak yung bata, umiyak si Stendella at sa akin din kasi nag Ako din, umiyak din ako kay Lord, nag extend na ba siya? At each day, feel ni Aya, feel ng mama, ako din, parang nati-feel ko din na Lord, bakit ganon? Lord, kailan pa? Kasi nagintay na yung work. Kailan pa? Sana matapos na yung ano para makapagsimula na yung bata. Kawawa naman ang bata. Si Eya kasi papa's girl. Napifeel ko yung anak ko. Tsaka, siya din nag-worry. Kaya nga nandun siya sa Dubai ngayon. Nagbabakasyon. <laughs> Buta siya sa Dubai. Doon siya kay Rachel. Nandun siya kay, tawag nito, kay Jenny. Kasi nandun sa... Uh, nag-expire na yung, ano, yung uh, visa niya sa Qatar. Kailangan no, mag-cross country para ako oh, magiging legal or else uh, she will be deported. One month din, eh, nahiya na si Ea, kami din kay Rachel. May pinsan no, si Sister Delia na dun sa Budabi. After one week siya ate sa, ano, sa uh, Dubai, nandun na naman ngayon sa Abu Dhabi. Talaga itong matang to. Nang dito ho sa Sambuanga, nang dito lang sa bahay, pero ngayon, ayun, nagtutur. <laughs> May another pinsan ako, yung anak ng uh, little brother ng tatay, tatay ko, si Shirley, nandun sa Dubai. Baka next week, pabalik siya ng Dubai, kasi mga almost a month din siya sa Dubai, pabalik siya sa Dubai. Para ho, doon na naman siya sa kanyang another month. Well, everything is free. And, uh, kaya lang, yun na nga, parang pagang we, we, we came to our limits ba? Then, sabi namin, Lord, bakit kaya, Lord? Umiiyak na yung bata. Tsaka, hindi niya alam anong gagawin. Ma, ano naman siya, ma? And then, yung sister Delia, then, tanongin sa akin, sweet, bakit kaya, sweet? Bakit kaya ito kayang plano ni Lord? Ako din. Eh, wala din akong masagot, pero, 
Ito lang pabalik-balik ang salita ho ng Diyos na God is in control. Every time gani, we reach to our wall, God is teaching us that He is our source. Amen. Amen? God is teaching us and God is telling, telling us, you stay put, you relax, because I am taking the will. I am in control. Amen? Amen. Ay, natahan ako po, natahan si Stedelia, natahan ako. Sabi ko na lang sa anak ko na, i-enjoy mo na lang yung moments mo, ha? 35 na kasi siya. So, enjoy mo na lang moments mo. Libre yung lahat. Uh, Mag-enjoy ka na lang. So, picture-picture dito, picture-picture. Kita niya sa Facebook, ano? Sana yun, sa Dubai yun. Sabi niya sa kanyang mama, mag-wapo kayong Dubai. Mas maganda daw yung Qatar. Very nice talaga yung skyscraper, everything. Lahat daw doon natin, barato kasi wala kasing tax. Lahat ho, sa mga yung technology, cellphone, everything, yung night issues, everything, barato talaga. Damit ho, kasi wala akong taxes. Pero nung pumunta siya sa Dubai, ma, mas barato pa dahil hindi sa, ano, sa Dubai kasi Qatar, mga pagal na pang lugar. Ay ngayon, nandun na siya sa uh, Abu Dhabi. <laughs> uh, siguro, pag matapos yung CAV, papadali yun muli sa, ano, sa Qatar din. Uh, she will she will take one exam then a week later siguro hopefully she can start na the job she can start na the work and I tell you mga kapatid mahirap yung ano yung inhintay mo yung oras kaysa tawag nito yung oras lang ang ano yung wala lang yung oras pag hinihintay mo kasi ang oras so masyadong mabagal amen pero hindi mo hinihintay ang oras uy ano na pala then calling on the tempo Ma, kailan pa kaya ako, ma? Kailan pa kaya yung ano, ma? Matapos yung ano, ma? Nang, yung mga papers, ma? Kailan pa kaya? Naghihin tayo. Yan na, sabi ko kay Sister Delia, ano din, kinukomfort ko din yung sarili ko. Kami din, habang we pray and we surrender to God na, the Lord is saying that He is our source. He is in control of everything. Amen? Amen. Hallelujah. Tas na natin yung kamay natin, bigit na natin ang ating mga mata, sabihan na natin, Lord, you are in control, you are my source. Amen. 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 Parapakano lang din sila. Sila. There is two more things I would like to share. Is it making sense? Amen? Uh, here we go. This is nice, this is great. The world may turn upside down, But the Lord will never leave us, nor forsake us. Amen. Babalitan man ang mundo. Pero nunca el Señor ay diha. Ilisalihan ko nato. Nunca ang Diyos na iiwan tayo or tatalikuran po tayo. Sa kito nung maiwan tayo, matalikuran mo tayo. Yung bibitawan ka ba? Yung meron, meron kang tinatras, meron kang inuho. Uh, loyal ka, binibigay mo lahat. Di ba na-experience mo yun? Yung sermon ko last Sunday. Ano yun? Yung, what would you do when your equal took the pill of uh, betrayal, no? Ano yung gagawin mo? Gaya, gaya ni Jesus ba? He was confronted with uh, Judas. So, ganun mga kapatid, yung iiwan tayo, patalikuran tayo, yung You trusted so much, you give your life so much, and then later on, ganon, tatalikuran, iwan ka sa mga yun, di ba? Tutu yan, di ba? Masakit. Pastor, tatlong buwan pa lang ako before ako nakamove on. Pastor, magkalahating taon talaga hindi ako nag-church kasi pagpukot ako ng church, hindi ako makapokus. Pastor, masakit talaga. Pero ang Diyoso, hindi tayo pinatalikuran ni Lord. Amen? Amen. Hindi ko tayo iniiwan mo ng Diyos. Ang pinaka-importante kasi sa buhay ko natin, ito yung hinahanap ni Lord, kinukonsider palagi ni Lord, binibuild ko ni Lord sa buhay ko natin, is yung experience natin. Can we say now the word experience? Na maranasan ko natin ang God personally ho, sa mga buhay ko natin. Na si Lord hindi lang hanggang ano ho, hit knowledge ho natin. Kundi na experience talaga ho natin. Kasi yung experience ho natin will also become our testimony. Parang magpinsan ho yung experience at saka testimony. Di ba? Naalala ko yung nabasa ko na 
yung eroplano na malapit hong nabagsak. Eh, ano daw, yung uh, may nagsakay ho sa eroplano na talagang on fire pa. Sinabi, sinabi niya ho sa sa flight steward o flight stewardess na pwede hong mag-bridge. Humuon man yung flight steward ah, habang yung ano, yung eroplano ho, yung uh, lumilipat, nagpipreach siya eh. Wala talaga lang kikinig. Ano ho? Pakinig sa ano kasi yung mga nasa eroplano, eh, basa dito, basa doon, kwento dito, kwento doon, yung iba, natutulog. Bumalik kayo na ano, yung tao nito, yung nagpipreach, sabi niya, Lord, ikaw nang bahala. Yung word na ay preach, uh, will not return to you, boy. Nagbuckle, nagbuckle up siya. Eh, nagtanungan yun, nagsisimula hong nag, tao nito, nagtuturbulin. So, talagang heavy turbulence at hindi lang ho uh, dalawang uh, minuto or limang minuto. Talagang it was a heavy turbulence. Lumalabas na yung oxygen, yung ano, yung para ano, para for safety ho. At saka, palaging sabay na, sa amin ng ano, ng, uh, na pilot o oh, mag-prayer na tayo kasi talaga let's ask God ano at saka bumukulog dito makikita yung uh, yung tawag ito lightning so yung mga tao wala na yung mga katuliko nagkukurus-kurus na at saka kumukuha na yung sana mga prayer ano yung mga prayer book at saka yung mga muslim book nag ano na nag, nagsambahayan na ba ay sabi yun ang preacher Lord I know hindi to babagsak ang iroplano ito na yung ano panahon He turned around to the next woman na nasa kanyang side and she, he started to share to the woman and the woman who was not listening a while kagani, kanina ho, habang nagsishare talaga nakikinig siya na sabi niya kasi bata-bata pa yung preacher talaga ano feel mo mababagsakay talaga kayo sabi ni Lord Ho isinayang ngayon ano na yung nasa sa boat sila yung gumagano no malulunod sila tumayo ko si Jesus sinabi niya yung water sinabi niya yung storm Still, sabi niya, ito yung ano, eroplano man sa atin, hindi ho yung barko, hindi yung pangkap. Pero si Lord, buti, tutuba na, tutuba na, so lang tulungan mo lang ka, pag-pray tayo na ka. O kaya nga, tanggapin mo ba si Jesus? Ano yun na? I-just follow after my prayer. Sige, 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 sige. Kaya nga nalapat man yung nabasa ko, mga kapatid. Pero yung mabahe talaga. Talaga, she gave her life to God because of that experience. And you know what? That preacher, when they landed, when he went to the church, he went back to his life. Wow, what a testimony. Kaya nga, yung sabihin natin, experience and testimony. Sabihin na natin, experience and testimony. What? Or who is your source? Tanayin mo yung sarili mo ngayon. Sino or ano ba ang source mo? Yung isearch, isearch ko natin, alaw ko natin ang Holy Spirit, mag-search mag po sa heart ko natin. Sino or ano ba yung source natin? Kaya ako, oh, sinishake isa tayo ng Panginoon kasi God would want to search our heart. Sabi ko ni Pablo, oh, sa Jim, si, uh, di pala si, si Apostle James pala po, hindi si Pablo. Pwede na natin basahin. Sa so James chapter 3, oh, that's James 3. Yeah, that's not 13, I'm sorry. Pwede mo natin basahin na? Sige, one, two, three. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. So, let's confidently say now that the Lord is my helper. Let's confidently say that the Lord is my help. I will not fear what man can do to me. Kasi ang promise ko ni God, He will never leave us. He will never forsake us. Amen? Amen. Uh, last week, two weeks ago, uh, bigla lang yung isang professor ko namin. Nag, palapit na kasi yung finance ko namin. Nag-prescribe ng another book. Uh, yung kay ano, isa ka ni Cruz sa Constilo it's the book to of yung ginagamit ko namin akala ko kumpleto na talaga ako sa di ba, testimony ako sa first semester sabi ko paano kaya ako ngayon kasi uh, kulang ko lang kami and then si Eya ayun, tumutulong man si Eya tapos 
Hindi pala ako pagsimula ng work sa Ayan, nag-uri na ako kagad kasi yung libro, ang talaw ko magkano. Wala dito doon sa Manila, inisip ko na kagad. Doon saan kaya ako kukuha nun, doon paano kaya nun. Then, sabi ko, I didn't hesitate but I say it right away. No, the Lord will provide my needs. The Lord will. The Lord will. May ako sa bahay. Friday kasi ko yun eh. And then next week, holiday last, ano no, lunes. Eh, sabi ko, kailangan may, hindi, hindi, last Monday, the other Monday, kailangan may libro talaga ako kasi paano na yung ano, how will I study? May isa akong kaklase, for year kasi, may grupo-grupo na yan. Sa grupo ko namin, nagtexto sa akin, sabi niya, Kuya, ginagamit ko yung ano, yung uh, visa card ng papa ko. Eh, inisip ko lang, kung gusto mo bang magpabili din ng libro ni Sagani Cruz, and ito online, nakikita ko na kuya, tsaka huwag kang mabahala ko sa payment. Di ba, na kuya, later na lang. Kasi, di ba, yung tawag nito, credit card, di ba, ano yun? One month, ano yun, no? Sabi ko, gabi yun, mga alas 10, yes, medyo alas 11, sabi ko, ah, na nag-reply ako, please. Ang pangalan kasi, gusto yun, ano, Mazda. <laughs> Masiki, please. Monday, oh, may libro na ako, following nyo, recitation namin. Nakapagbasa na ako, mga kapatid. At then, uh, I think it was last week, the Lord gave me a blessing. It was just so enough, 1,004. Binayaran ko yung libro ko, 1,350, my, my 50 pages. You see how God is really very, very good and He's on time. Amen? Amen. Kaya na ho, huwag tayo, sabi mo dito sa Biblia, huwag tayo mahihiya. Let's say the word confidently. Confidently. Hindi na natin ikahihiya yung faith natin. Huwag tayo dapat nahihiya. Let's always say that out from our lips. Palagi daw natin sasabihin ito. Ikiklaim daw natin ito. Sasabihin na natin, The Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. Amen? The second thing I would like to speak on, here we go. Ayun. The Lord loves to use unsuspecting situation or instruments to bring full glory to Him. Ano yung palaging ginagamit ni God? Sino yung palaging gagamitin ni Lord? Para ba? Kasi the Lord would like to always bring us to the right people at the right time with right, ano yun? Right people, right time, and right place. Right connections ba? At saka parang hindi mo akalain na, Hala? Yung unsuspecting ba na yun? Siya palang pwede gamitin ng Lord. O ito palang sitwasyon na to ang kayang gamitin mo ng Lord. Ayan ang sinabi ko kanina, sa lahat ko ng lugar sa Israel, bakit sa Saref at pa, itinuro ng Diyos si Ilias ng pagpunta ko? May Jerusalem man. May, there are cities of Jerusalem, there are cities of Jerusalem, Hebron, Samaria, malalaki yung mga lugar. At sa dami ho ng tao na pwede yung malapitan ho, na pwede yung mahili, may hilingan ng tulong, bakit pa ho pinapunta siya sa isang balo? Amen? Amen. Di ba? At suspecting mo yan, mga kapatid. Kaya nga ho, dito sa church, we believe this value. Na sino yung idadala ho dito ng Lord sa simbahan? We need to give full respect. We need to give full dignity and honor. Receiving honor to the person. Na hindi tayo magpipili, maglilabel ho ng tao. Ito siya, mayaman. Ito hindi masyado mahihirap. Tumamayayaman, kaya na, kailangan talaga isikan natin yan. Kailangan para hindi yun naalis na simbahan. Ito mahirap, mabala ka. Huwag natin, hindi natin yung ginagawa. Amen? <laughs> Di ba? Uh, hindi tayo magpipili ko ng tao. Kailangan, pag sino yung sinishikan, yung ano, yung, uh, yung ma-perfume, isishikan mo din yung walang perfume o yung amoy tao. Amen? Amen? <laughs> Huwag tayong magpili ko ng tao, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Now, ito yung sabi ni God kay, ano, kay, ah, uh, inoon ko dito. Sa 1 Kings 17, 8, 9, pwede ko natin pasahin. Sige daw. 1, 2, 3. <laughs> Then the word of the Lord came to him. Arise, go to Sarepha which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow to feed you there. 
Sa dami ng ng tao kung hindi gamitin ni Lord, sabi nyo ni Elias, huwag kang punta doon sa pinamayaman sa lugar, huwag kang pumunta doon sa ano ho, yung ma-influensya, pumunta ka sa isang balo. Ang balo ang siyang magpapakain sa'yo. Imagine that. And suspecting. And suspecting. Labis ba tayo sa message ni Lord tonight? Amen. Now, I would like to close the word of God by saying, God never changes, including His principles. God wants us to trust Him completely. Amen. Hindi ko nagbabago si Lord. Hindi talaga nagbabago man ang tao. Ang mundo, tayo man, tayo man din ay nagbabago. Pero ang Diyos ay hindi ko. Including ko yung principles ng ating Panginoon. And He wanted us to trust in Him. Lastly, uh, i-share ko lang dito sa atin. Nung the other Saturday, Friday, si Cheryl, yung nanay ni Joshua, ate Vicky, tumawag sa akin ang isya. And sabi niya, Lola ni ano, BJ, si Sister Wilma, Gabi daw. Tsaka, Pastor, saan ka? Libre ka? Punta ka dito. Pagpiprayo natin. Na, nasa kaputatan. Na, siguro na-share ko yun sa inyo sa last Sunday. Uh, pag ganun kasi, mga emergency ko, hindi tayo nag-aatubili. Pumunta ako kagad. Nandastak <laughs> ako sa traffic. At uh, yung auntie, itaw ni BJ, matakot daw sa pagkat si Sister Wilma, ang sinasabi niya, kaya, tan, Big farewell, di ba? Na siya, si Sakaya nga ni Kugigwal, Senyor, no kayo kamudiya ha, Ponel, kuha ni mga anak, si Monica, yung 4th year high school. Ay na, si Cheryl, kay Murag, adopted daughter pa na ni ano, kasi siya yung nag-aruga sa talagang palagayin, ano, yung si Cheryl. Umiiyak na, ati, kusama. Ay, maluya yun. No pwede yung kuhan. No pwede. Kaya namin sa heart problem, no? Kasi kaginhawa, maguyong no siya. Sa CPU, baka muriya yun eh. So, ang sinaya lang. Kaya na, text na text sa akin. So, pagpunta ko doon, pinagpipray namin, tapos inasuro ko sa word. Takot kasi pumunta ko sa hospital, di ba? Takot po. Tsaka sa karayong, no? Sa kastusin. Pero nag-convince yata ng family. And then, make no story short, she was here this morning. She was so very happy and she was one of the earliest to come in the church. She hugged me and she kissed me. She squeezed my, uh, my hand. She said, thank you, Tanaka Pastor. Uh, I believe, you know, the Lord answered our prayers. Papunta ko doon, I spoke the word of God. Yung dire-direksyo ka, yung salitaw ng Diyos. Sister, huwag kang mawala ng hope. Sister, may, may ano pa, may, may will pa si Lord, may plan pa sa'yo. Hindi kang kunin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ko nagpagbago ang ating Diyos. Amen. Amen. Ang prinsipyo ng Diyos, so, hindi ko nagpagbago. If we, if we obey the Lord, if we obey His Word, the Word of God works. Amen. Let's trust Him completely. Amen. Amen. You see the Word of God tonight. Amen. Tayo ba'y tumayo? Lamang tayo sa Panginoon. Thank you.